Hanka testuje, browar Pinta. To lepiej. To jest dobre, ale to lepiej niż tego. To lepsze czy to lepsze? To lepsze. Tak, ciemne. Czemu? To jest to podobne do piwa, a to jest to trochę do miodu. Miód. Miód, tak. A, o to miodowe jest, tak? Nie? Pokaż. O, ja to miodowe lubię bardzo. Witajcie w stolicy Korei Północnej. Kolejny spokojny i cichy poranek w Pyongyangu. No dobra, pośpieszyłem się troszkę z tym. Seryny nie wyją jednak codziennie, ale za to codziennie melodię piosenki Gdzie jesteś drogi generale? Faktycznie wydobywa się z głośników przy stacji kolejowej w Pyongyangu każdego poranka. W tej podróży towarzyszy mi ekipa browaru Pinta, która przyjechała do KRLD w poszukiwaniu najlepszego piwa. Dzisiaj wybieramy się na klasyczne zwiedzanie najważniejszych atrakcji w Pyongyangu, ale najpierw idziemy do parku na potańcówkę z okazji dnia założenia KRLD. Pozdro z KRLD, jesteśmy w parku Moran. Dzisiaj jest 9 września, święto narodowe w KRLD. I idziemy do parku razem z ekipą z browaru Pinta. Kontynuujemy nasz Pinta Hop Tour i w parku spróbujemy dać jakimś koreańczykom Piwo browaru Pinta, żeby spróbowali i ocenili, jakim smakuje. Panie, pierwszy raz będą próbowali takie gatunki piw. Tutaj jednak w Korei troszkę inne piwo jest popularne. To jest sesja zdjęciowa czy zdjęcia sesyjne? Mhm. Aż się tak wygląda sesja zdjęciowa do ślubu w Korei. Piękna ci macie gori. Wow, podejdźmy. Na dwie pary dzisiaj mamy sesję. A, piesek <śmiech> ucieka. Oni ta, no nie wiem. Fajny. Tutaj panie tańcują. O, muzyka poszła w ruch. Impreza się zaczyna. To jakieś karaoke w ogóle, chłopaki się prezują. Tutaj są stoiska, można kupić napoje na piknik. Dużo osób dzisiaj w parku Moran prezuje. Święto, dzień wolny. Zeszliśmy na miejsce, gdzie jest największa impreza w parku Moran. Tłumy ludzi, tutaj także turyści przychodzą. Właśnie przede wszystkim święto, kiedy coś się dzieje. Ale nawet w weekendy. W niedzielę można tu przyjść i jest sporo ludzi, ale może nie aż tyle jak dzisiaj. Jest super miejsce, gdzie możecie przyjść, potańczyć, pobawić się z lokalsami. Coś, co jest dość unikalne w KRLD. Zobaczcie, dużo ludzi, także przychodzą tutaj wycieczki z turystami. No i jest to fajna atmosfera świąteczna. Widać, jak się tutaj Francuzcy bawią. I mi się bardzo podoba to w, w Korei Północnej, że ludzie umieją tańczyć i chcą tańczyć i się tego nie wstydzą. No prawie każdy tańczy dosłownie. Fajnie. No, a tutaj Tomek, browarnik, przygotował specjalne piwo. A, co my tu mamy Tomku? Wit Beer, to też, Porter. To jest piwo przeniczne typu belgijskiego, białe o, piwo. Fajnie, ja to lubię takie przeniczne piwo. No spróbujmy. Mm, takie troszkę 
cytrynowe, jak uczył taką cytrynkę. Tak, bo dodaje się do tego piwa skórkę, skórkę pomarańczy, która są. O, super. No dziękuję, bardzo dobre piwo. Polecam. Tak, A to jest ciemno. ciemno to rozmiar. Anka testuje, browar Pinta. Ja to testuję. <laughs> Would you like to try it? What is that? The, the Polish, A beer. Polish beer. Polish beer. Yeah. Polish oh, you're from beer. Poland. Yeah. Oh, it's nice to meet you. Nice to meet you. Oh, oh, oh. <laughs> black beer. Black beer. Yeah. Yeah. Porter. Mm -hmm. Porter. Aged uh, in uh, meat barrels, not meat, uh, uh, honey barrels. Okay, okay. okay. Uh, cool. Cool. Yeah. <laughs> oh, 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 oh. From Holland. They are from Poland and they are from Holland. And they are from Poland. They have no coffee. Are you sure? I don't know if you can do it. Do it. Do it. Do it. Good? Good? Very good. That's my own. Excellent. We can finish. What is the name of the brand? The brand is actually two brands. It's a Ukiel and yeah, Provarnik yeah. Tomek, you see? Mm. This is me. Mm. So this is a co cooperation. In which country? Poland. Poland. Polska. Yes. Polish beer. Polish, Polish beer. So we are all from Poland. Uh. We got all the beers from Poland. A to from, from two breweries. Cheers. Cheers. <laughs> Thank you. Thank you. Spasibo. Spasibo ta paroski po polsku dziękuję. Tutaj do imprezy każdy może dołączyć, więc bijamy i uczymy się ruchów, które nie są specjalnie trudne, ale ja jestem beznadziejny w tancerze, więc to nie, nie będzie to specjalnie dobrze wyglądało, ale co tam, bawimy się.
to ten pan w czarnym tanktopie z wężoną. No mówię wam, po prostu wymiatają. Wspaniale tak. Taki dirty dance po północno-koreańskie, no serio. Nie wiem dlaczego to porówna jest. Nie wiem. Pan nam pokaże sztuczkę magiczną. Wow! Zal bo gusimida. Am gona hanjan gazigusimida. Kiu ga gusimida. Kiu gusimika? Yes. Ty pamiętałeś? Aka pasio. Ja. Ale. Ale marmaro. Uri a duri de, hojo. Kara. Tura. Ja. Tam go kala. Zepsuješ. Tam to. Ty to przez drogę. Po co wracać? Jak się wszyscy zaszli od razu dookoła, to czyli nas. Magiczna sztuczka. Kto wygra, wygrywa piwo. Kigo ma kisy? Nie wiem, że ma kisy. 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 Nie wiem, że あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、ちょっと。あ
Pozdrow z KRL. Dzisiaj jesteśmy w Pyongyangu. Musieliśmy zmienić nieco nasze plany przez Typhoon. I zamiast do DMZ zwiedzamy Pyongyang. Nasza ekipa z browaru Pinta. Jest to kolejny dzień. Jest to kolejny dzień w Pyongyang. Jest to kolejny dzień w KRL razem z ekipą z browaru Pinta. Będziemy dzisiaj także szukać różnych dobrych północno-koreańskich piw. Sprawdzać jak smakują. Ostatnio metro w Pionyangu jest remontowane. Po drodze widzieliśmy, że stacja Tongil także jest w remoncie, który już prawie jest zakończony, więc możliwe, że w końcu będzie można ją odwiedzić. Stacja Kesson, jak już widzieliście w lipcu, jest wyremontowana. Bardzo ładna. Elementy socjalistyczne szczęście zostały. Posąg przywódcy został. Dodano z powrotem stoiska z gazetami. Są tablice, telewizory. Puszczają jakieś filmy, trochę, trochę za głośno bym powiedział. Może jakaś muzyczka byłaby lepsza od, tej, od tych filmów, które są tak głośne. Jest toaleta na stacji. Powiem wam, że w kiblu w metrze jeszcze nie byłem. I tak wygląda toaleta, można podać się szukać. Tomek, jak Ci się metro podobało? Podobało mi się bardzo, bardzo mi się podobały stacje, szczególnie te stare z tymi cudownymi mozaikami propagandowo-rewolucyjnymi, naprawdę świetnie jest to wykonanie. Byłeś w jakimś takim socjalistycznym metrze? E, w Kazachstanie byłem, tam można powiedzieć, że na każdej stacji są a, a, portrety Nursultana Nazarbajewa a, może nie tak mocno a, bo pokazywany jest lud Kazachstanu, ale sam prezydent tak. To jeszcze nie ma. To jeszcze chce lody. Nie wystarczy? Nie. Oj, rozlecimy się teraz. Jak klasyczne koreańskie lody. Albo bardzo tłuste. Mają też taki smak e, takiego mleka prosto od krowy. Takiej śmietany zrobionej e, w gospodarstwie. Ok, czy Moja pierwsza pieczątka w północno-koreańskim paszporcie. A, to się trzeba. Tak, żeby się nie pogodziło. Dziękuję. Tomek też zdobył paszport. Już Jestem już pra prawowitym Koreańczykiem, tak. prawowitym mieszkańcem tego kraju. Jak zdobędziesz wszystkie 29 pieczątek, to ci dadzą obywatelstwo. To ci dadzą obywatelstwo, tak, zdobędziesz 29 pieczątek. To przede mną jeszcze 28 wypraw do Korei. Łuk triumfalny w Pjongjangu ma 60 metrów wysokości i jest wyższy o 10 metrów od tego w Paryżu. 
Został zbudowany w 1982 roku z okazji 70. urodzin prezydenta Kim Il-sunga za jego udział w walce z japońskim okupantem Korei. Turyści mogą wjechać na górę skąd rozpościera się piękny widok na miasto. Pogoda się naprawdę poprawiła po tym tajfunie. No, ale czy tak jest, że po tajfunie mamy słoneczko. Jest takie przyjemnie. Widok niesamowity. Mam wrażenie, że tamten wieżowy, z którymi zasłania teraz Hotoryugion, chyba dostawili ostatnio. Muszę sprawdzić na moich klipach archiwalnych z lipca. No, widać dużo placów budowy. Ja mam. Budują nam. Tam też budują coś. Jest tych placów. Pani pan jest za znalazłem. Sterowany czołg. Troszkę ciężko nie jeździć. No jeździ, o, rusza się. I ma obrotową armatę, która przed chwilą się obracała. Ale już się nie chce obracać. Strzela. Na szkoda, że dźwięku nie ma. Tak, jest trochę chyba zepsuty. Jest troszkę zepsuty. No nie, mam dylemat, czy za 25 dolarów to kupić teraz. Robimy nadprogramowy spacer tutaj wzdłuż rzeki po drodze rowerowej w sumie. To jest rzeka. Rzeka Tedą. Te zasuwają rowery. Trzeba czasem uważać, nie szaleją. To był elektryk przed chwilą, jak przejechał. Ulica Mire, czyli ulica przyszłości, to jedna z najnowszych dzielnic w stolicy. Powstała z rozkazu przywódcy KRLD w 2015 roku jako pokaz potęgi naukowej kraju. Mieszkania w tej prestiżowej dzielnicy zostały sprezentowane naukowcom koreańskim, którzy pracują przy programie rakietowym i atomowym KRLD. Znajduje się tutaj wiele sklepów, eleganckie kawiarnie oraz pizzeria, którą mogą odwiedzić turyści. Przełapaliśmy rower Tedongan na dostawie piwa. Tedongan Mekciu jest na ciężarówce napisane. Takie beczki wnoszą do restauracji. Idziemy do kawiarni na ulicy Mire. To nigdy nie byłem. Tak? A to nie tu. To nie tu? No. O. To bar. To jest bar. No tak jak jest. To tu, tak? Nie, nie, nie. Tu, tu. Outside. On nawet był tym. Inny budynek? Tak. Ciekawostka, to jest sklep sportowy. Sprzedają plecaki, buty sportowe, biegowe, wszystko koreańskie produkcje plus Nike. A obok papierosy i buda. Bardzo elegancka kawiarnia na ulicy Mire. Luksusowy lokal. No? No, no foto? Ok. Niestety w kawiarni Snow White nie można było nagrywać. Wynika to z tego, że do takiej kawiarni przychodzą dość bogaci mieszkańcy Pionagu, którzy mają do wydania zagraniczną walutę, bo głównie się płaci zagraniczną walutą właśnie w takich eleganckich kawiarniach. I oni sobie cenią prywatność, w tym kraju wciąż jednak bogactwo nie jest taką rzeczą, którą się chwali. Wypiłem moje matcha latte, wypiłem moje matcha latte i pamiętam tak, to, tego matcha tam niewiele było, trochę za słodkie. Następnym razem mi nie wziął, zapłacił za to prawie 5 euro. Przejechaliśmy do hotelu Yanga do na lunch. Zobaczmy jak wygląda w środku. Już dawno nie byłem, był remont, kilka razy, w ciągu ostatnich kilku lat, ale się zmieniło. No lobby, całkiem, całkiem. Znaczy trochę podobno tego co było kiedyś. Tu jest bar. Następnym razem jak przyjadę tutaj na Sylwestra, bo organizuję wyjazd także na Sylwestrowe do Korei Północnej, to Chyba będziemy nocować w hotelu Yanga, gdy już dawno tutaj nie byłem w sumie. Może tutaj nie mają pleksy w oknach. Kontynuujemy Pinta Hub Tour, idziemy do baru hotelu Yanga, gdy zobaczymy co tutaj mają w ofercie. To czysty, naprawdę, próbuj. Próbuj, bo może się skuszę. No i śmietana jest, nie? Słodowe za akcentowaną słodyczą. Pokaż, mogę? Tak, mogę. Mielu niewiele, ale słuchajcie, smakowite. No. Daje radę, naprawdę. Taki Amber Lager. No mówię Amber, no Amber. Tutaj w hotelu Yangagdo także mają swoje lokalne Taki piwo. Amber Lager. Jest tylko Amber jeden Lager. rodzaj. 
Tak wygląda. No, to ładny kolor, faktycznie. Chłopaki też zwrócili tutaj uwagę na to, że wygląda to tak samo źle. I sobie chwalą, że raz spróbuję. Słuchajcie, wiem, jak kto sprzedają jeden rodzaj piwa. Jest to piwo, moim zdaniem, typu Amber. Fajnie jest mętne, ma fajną pianę. To już troszeczkę wypiłem, więc tego nie widać, ale ona się naprawdę dosyć długo utrzymuje. Naprawdę jest zupełnie inne niż poprzednie, które próbowaliśmy, chociażby te w teście, prawda? E, także tutaj na pewno jest instalacja w tym hotelu, która, w której waży się to piwo, tak? Niestety nie są nam jej pokazać, jak w każdym innym hotelu. No cóż, trudno, ale piwo jest naprawdę smakowite. Jedno z lepszych, które tutaj piliśmy i naprawdę, szczerze mówiąc, Wam polecam, będąc tutaj w Pyongyangu. Wasze zdrowie. No to teraz czas na mnie, próbujemy. I praktycznie ona smakuje inaczej. Bardzo mi się ten kolor podoba. Jest w końcu coś innego niż to, co podają w innych barach. Czyli mamy z tych hotelowych, no to w hotelu Korio jasne i ciemne. Tam właśnie ciemne bardzo dobre. Tutaj Yangak do piwo jasne wygrywa, tak się tylko jasne mają. Więc na jasne to przyjeżdża do Yangak do, na ciemne do Korio, nie? No muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo skoczony ceną tego piwa w Yangak do 350 koreańskich turystycznych wonów, czyli przeciętne euro 3,3 euro. Ma 12 zł za piwo, za jedno piwo w hotelu. I to jest największa kwota, jaką zapłaciłem w Korei Północnej za piwo, naprawdę. Zazwyczaj jest 1, 2 euro, ale 3,3 to już dużo. Ostatni klasyczny, rewolucyjny zabytek w Pjongjangu to wieża idei Jucze, która powstała w 1982 roku na 70. urodziny prezydenta Kim il -sung. Coś dużo pomników dostaną do 70. urodziny chyba. Wieża ma 170 metrów wysokości. Jest to najwyższa kamienna wieża na świecie, a przynajmniej tak mówią Koreańczycy. Ale chyba nie słyszeli o monumencie San Jacinto z Teksasu, który ma 172 metry wysokości. Wieża Jucze składa się z 25 550 bloków, każdy na jeden dzień życia Kim Il-sunga. Na dole wieży możecie zobaczyć tablice pamiątkowe od towarzy studiowania idei Jucze, także z Polski. Z góry jest najlepszy widok na panoramę miasta w stolicy. No ale narty wodne to ja widzę po raz pierwszy na rzece te domki. Ciekawe czy turyści mogą na to się zapisać. To my już kończymy nasz dzień w Pyongyangu. Przepiękną pogodę mieliśmy, a teraz wspaniały zachód słońca. Najlepiej przyjść właśnie na robienie zdjęć do podwieży Dżucze oraz monument założenia partii właśnie około 5-6, bo właśnie w tym momencie patrzcie jaką mamy piękną, złotą godzinę, wspaniały widok, więc tym przepięknym fotograficznym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję kanału, aby oglądać więcej odcinków prosto z KRLD, a my kontynuujemy naszą Pinta Hop Tour razem z Bluerem Pinta następnego dnia. Do zobaczenia. Do jak? Od 1 do 3. Od 2 z jesteśmy w barze. To do nam numer 3 przy wieży Dżucze. Jest to oficjalny bar do baru Tedonga. Widzicie, w pół dzisiaj turystami oraz mieszkańcami Pyongyangu. Popularna miejscówka na piwo. Tutaj macie do nalewania. Ciekawe, gdzie dzisiaj mają piwo dostępnych. Nie zawsze mają wszystkie rodzaje piwa Tedonga. Powiem tak, kelnerki mają teraz mega stroje w tym barze. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wygląda jak pokojówki z Made Cafe. Panka zapracowana, ciągle musi nam piwo zamawiać w każdym barze. Ciężka praca, naprawdę. Trudno się połapać w tych browarnikach.